mình có một quan điểm như thế này liên quan đến game có khá nhiều game nghệ thuật có cốt truyện rất là hay đồ họa đẹp âm nhạc tuyệt vời nhưng mà chỉ xem gameplay là một cái thứ không quan trọng lắm trong khi đó có rất là nhiều game thiên về gameplay nhiều hơn nhưng mà cốt truyện của nó thì lại không tương xứng với gameplay lắm cho nên mình rất là ấn tượng với florence tại vì game này là một ví dụ tuyệt vời cho việc sử dụng gameplay để truyền tải cốt truyện Mình giới thiệu qua game này một tí, đây là một game indie tương đối nổi tiếng, đạt nhiều giải thưởng, được rất nhiều người yêu thích. Cốt truyện là về một bạn nữ 25 tuổi tên là Florence Yeo, cô ấy từng có niềm đam mê với nghệ thuật, nhưng khi lớn lên thì để vướng bận một công việc và một cuộc sống rất tẻ nhạt. Hai nỗi niềm của bao nhiêu người nhỉ? Mọi chuyện thay đổi sau khi cô ấy gặp một chàng trai nghệ sĩ tên là Chris, hai người hẹn hò nhau, yêu nhau và từ đó thúc đẩy cả hai theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình, chìm đắm trong sự hạnh phúc lãng mạn. Và rồi họ chia tay. Sao? Ê, cái này không phải spoiler nha Bản thân phần giới thiệu của game cũng nói là game này sẽ có khúc là mình đau lòng đó Tất cả các review khác đã khen game này ngất ngưỡng rồi Thành ra là mình cũng chỉ nói qua nhanh thôi Game Florence khắc họa vào câu chuyện tình cảm rất cảm động Thực tế, trải qua những cung bậc của một mối tình Từ lần hẹn hò đầu tiên Sự thất chất tình cảm, gần cuối hơn Những mùa thuấn tạo nên sự rặn rứt trong tình yêu Nỗi buồn sau chia tay và sự bước đi tiếp của nhân vật chính Tất cả được thể hiện mà không dùng câu chữ lời thoại Cặp đôi này cũng rất dễ mến, gần gũi Nhiều người sẽ nhìn thấy được bản thân mình trong Florence Âm nhạc piano và cello của game rất là hay Phù hợp với cảm xúc của bạch truyện Nét vẽ cũng rất đáng yêu Nói chung là ừ. Tuy nhiên, như nãy mình nói Điều làm mẹ ấn tượng nhất không phải là cốt truyện Mà là cách mà game sử dụng gameplay để thể hiện cốt truyện đó Gameplay của Florence là những cái mini game rất là đơn giản này Nó không có gì khó khăn, thử thách Làm xong những cái động tác này để mà tiếp tục câu chuyện thôi Nhưng mà những cái động tác nhỏ nhỏ này rất quan trọng trong việc truyền tải cảm xúc của nhân vật Và thể hiện mạch câu chuyện đang xảy ra Vì có một điều hơi ói em một tí là nếu chỉ xếp riêng một cốt truyện Thì nó cũng chỉ là... Cũng được Nó cũng hay Nhưng mà mình thấy nó không có gì quá là thú vị hành động lại Nhiều khả năng bạn Hoặc là bạn gái của bạn Đang xem những cái bộ K-drama Có cốt truyện tình cảm hay hơn game này nếu như Florence là một phim hoạt hình hay là truyện tranh, mình nghĩ mình sẽ không có để ý tới nó nhiều lắm. Nhưng gameplay của Florence khiến cho mình nhập tâm vào câu chuyện rất là nhiều. Mình không cần lời thoại để hiểu là Florence đang có một cuộc sống rất là tệ nhạt. Những cái mini game đơn giản lặp đi lặp lại này đã thể hiện rủi ro rất là rõ ràng. Trong game có đoạn mình sẽ bình với Chris. Ủa? Hừm, nhầm nhầm, xoay xoay. Trong game có đoạn mình phải lắp những cái mảnh kép hình để xác ra một hình tượng trưng cho lời nói của mình. Sau khi mình tiếp xúc với Chris nhiều lần thì việc sắp xếp lời nói của mình ngày càng dễ hơn đến đỉnh điểm là chẳng cần sắp xếp gì cả. Đây là một cách tuyệt vời để thể hiện rằng hai nhân vật này đang thoải mái và gần gũi với nhau hơn. Lúc sau có tình tiết Chris dọn qua nhà Florence ở và Chris cũng sắp xếp đồ vật ra khỏi nhà. Nó rất là đáng yêu, nó khiến cho người chơi cảm thấy vui, háo hức, giống như chính mình đang dọn qua nhà... Vui <cười> nhỉ. Cái ý tiếp theo của mình có thể sẽ hơi controversial một tí Nhưng mà mình thấy khi mà nhiều người nói về game Nhiều bạn vẫn có khái niệm gameplay là cốt truyện là hai thứ khác nhau Chỉ mang tính bộ trợ cho nhau chứ không có gắn kết chặt chẽ với nhau Kiểu như Ok, đánh nhau, là nhiệm vụ, là vũ khí mới Ok, xong, giờ ngồi xem cắt xem 10 phút để xem tiếp cốt truyện Cách này không hẳn là dở Chỉ là mình thấy nó khá là bình thường Mình không thích lắm khi mà game có sự chia cắt giữa gameplay và cốt truyện Mình đã từng chơi một trò tên là Old Man's Journey cũng là một game được khen ngợi về cốt truyện, nét vẽ và âm nhạc. Và nếu chỉ xét riêng về cốt truyện thì um, nó khá thú vị. Nó là về một ông già có ước mơ tham quan thế giới, trải nghiệm nhiều khu vực mới lạ. Nhưng thông qua đó mình cũng hiểu thêm về những núi tiếc trong cuộc đời của ông ấy. Câu chuyện khá là ý nghĩa và cảm động. Ok, còn gameplay là gì? Uh... Hmm. Mình điều khiển những mảng đất. Để tạo lối đi cho mình Cái gì đây năng lực của viên năng thực tại à? Tình thoảng thì có thêm chứng ngại vật Và mình cần vượt qua nó hmm. Ừ mình không có thích gameplay này lắm Trời khá là chán Mình cũng chả hiểu gameplay này nó có ẩn dụ gì không nữa Ờ à, mình xem nào Ok um, Mình thay đổi địa hình Và nó tượng trưng cho việc mình cần thay đổi góc nhìn với cuộc sống ở đời lúc gần cuối mình cân nhắc việc xem lỗi ending trên YouTube Nếu như việc mình xem ending của game trên YouTube Khiến cho mình thỏa mãn y chang như việc mình tự chơi game Đó không phải là điều tốt Florence thì khác Những mini game đáng yêu này đều có ý nghĩa Liên quan chặt chẽ đến cốt truyện Và đặc biệt là chúng có thêm ý nghĩa mới sau khi Khi Florence và Chris cãi nhau Mình sẽ phải sắp xếp lời thoại của mình như kiểu đang thi đua với Chris vậy 
Một mini game dễ thương giờ lại đang thể hiện sự xích mích giữa cặp đôi này. Mình thực sự rất ấn tượng với cách mà game làm cho người chơi đau lòng với việc sử dụng lại những mini game trước, những tình tiết mà người chơi đã quen thuộc để gây ra cảm xúc mạnh mẽ. Mình thực sự không muốn spoil thêm nên xin các bạn mua và trải nghiệm game này. Nó được bán trên rất là nhiều nền tảng và rất là rẻ nữa. Sau khi chơi hết khúc này, mình đã thực sự nhận ra rằng game này rất đặc biệt. Khi có rất nhiều game đối xử gameplay và cốt truyện là hai thứ riêng biệt, những game như Florence nhấn mạnh rằng cái sức mạnh lớn nhất của game là sự tương tác, sử dụng thiết kế game để truyền tải câu chuyện và thông điệp ý nghĩa. Đó là lý do vì sao mình rất là thích game này và vì sao các bạn nên thử Florence. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn nhiều vì đã xem video này của mình. Mình vốn rất thích những game nghệ thuật độc đáo như Florence nên mình rất vui khi được chia sẻ ý kiến của mình. Mong là dù mình nói hơi nhiều về game, các bạn vẫn cân nhắc việc ủng hộ game này. Các bạn đã từng chơi game nào kết hợp gameplay và kể chuyện cách ấn tượng chưa? Có thể chia sẻ comment ở dưới nhé. Nếu các bạn thích video của mình thì xin like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Ok, bye bye.